unos días subí un vídeo llamado Este vídeo se borrará en unas horas. En ese vídeo os dije que me preguntaseis cosas que queríais que respondiese en otro vídeo que haría más adelante. Así que hoy estoy aquí para responder a muchas de las preguntas que me hicisteis en este vídeo. ¡Empezamos! Vale chicos, ya ha pasado un rato desde que he grabado la intro, pero ahora sí que sí, empezamos con las preguntas. Dani me pregunta, ¿por qué eres tan buena persona? La verdad es que no sé cómo podéis saber si soy buena persona o no, pero yo me considero buena persona dentro de lo que cabe. A veces igual no, pero siempre intento ser bastante buena persona. Sí que me gusta ayudar a la gente con lo que pueda, haceros felices y esas cosas. Un saludito para ti, Dani, y vamos con la siguiente pregunta. Eric Barbosa nos pregunta si juego a Fortnite. En Fortnite solo he hecho unas 3-4 partidas, la verdad, no, no es que juegue mucho. Yo normalmente siempre estoy grabando y editando cuando estoy en el ordenador. Y también tengo la Play 4, pero tampoco prácticamente nunca la abro. Ya os digo, siempre estoy yo grabando y editando. Y cuando juego con un juego, normalmente juego a League of Legends, Brawlhalla y poco más. John Winner nos dice, ¿vendrás a Bilbao? A ver chicos, si llegamos lejos en YouTube y empiezo a ser más famoso, me gustaría viajar por muchos países del mundo a conoceros y a pasar un rato con vosotros, pero ahora por ahora es difícil ya que no tenemos tantos suscriptores como para llegar a hacer eso, así que habrá que esperar un tiempo y ojalá pueda venir a todos los países desde donde me veis. Green ZK nos dice ¿Por qué te gustó el mundo de YouTube? ¿Dinero? ¿Fama? ¿Hobby? Por dinero ya te digo yo que no lo hago. Y te voy a dar la explicación. Cuando empecé en YouTube podía monetizar el canal y no lo hacía. Creo que esperé un año y pico en monetizarlo y me llegaban ofertas de muchas networks y como me hacía bastante pereza hacerlo, pues no aceptaba ninguna hasta que un día dije voy a hacerlo ya y lo acepto cualquiera que me llegue a partir de ahora y listo. Y me llegaban bastantes ofertas de networks porque estas veían que no estaba con ninguna y me enviaban ofertas pero yo pasaba porque me daba igual cobrar o no. Aunque si hubiese empezado a cobrar desde el principio ahora tendría más ahorrado pero realmente me da igual el dinero. Yo estoy en YouTube porque me gusta grabar, editar, me gusta estar con vosotros. Así que no, no lo hago por dinero. Obviamente si tengo la oportunidad de vivir de esto me encantaría y si el dinero llega es bien recibido obviamente pero no lo hago por el dinero ni por la fama ni nada de eso. Obviamente si llega la fama y el dinero pues mejor, porque podré dedicarme a algo que realmente me gusta, pero lo hago porque me lo paso bien. Alba me pregunta ¿Quién es tu crush? No tengo. <ríe> no sé, no sé, no sé quién es mi crush. Daniel nos pregunta ¿Practicas algún deporte? ¿Cuál? Sí, practico un deporte, ya que me encanta hacer deporte. Me gustan muchos deportes y el que practico es el hockey patines. Daniel también nos pregunta ¿Dónde naciste? Nací en Cataluña. Dani10ML nos pregunta ¿Cuál es el truco más bueno que te sacas? Supongo que te refieres con scooter. El scooter, no soy muy pro con el scooter, o sea, me saco algunos trucos básicos, básicamente porque no voy con scooter. Cojo el scooter una vez cada mucho tiempo, muchísimo, y no me lo tomo en serio. Cuando voy, voy para pasar un ratito y no pruebo muchos trucos nuevos y eso. Así que saco los básicos, del Wii, Bar Spin... Carlota nos pregunta ¿Cuántos años tienes? Tengo 17. Este año haré 18. Nací el año 2000. Pichulera nos pregunta, ¿vendrás a Argentina? Es lo que he dicho antes, con Bilbao me gustaría, más adelante espero poder venir, pero es lo mismo que he dicho antes. Andrés nos pregunta, ¿tienes envidia de tu primo Daniel Ojeda? Para nada, todo lo contrario, estoy muy orgulloso de que haya llegado tan lejos y de que pueda dedicarse a algo que realmente le gusta. Y eso es normal, ya que es mi primo, lo quiero mucho y quiero lo mejor para él, así que no tengo envidia de que haya llegado lejos. Me gustaría llegar a ser tan famoso como él, obviamente, porque también podría dedicarme de algo que me gusta, pero estoy muy feliz de que él sea feliz y el culo sea de él. Así que pregunta respuesta. Gonzarán nos pregunta, ¿te raparías el pelo? No creo, no creo que me rape el pelo. Supongo que te referirás bastante corto. Sí que cuando me lo rapo por los lados y, y por detrás sí que me lo rapo bastante corto, pero rapármelo todo... Eh, muy corto, eso sí que no creo que lo haga. Raulete nos pregunta, ¿vas a subir scooter? Sí, obviamente voy a subir bastante scooter al canal, lo tengo pensado. Cuando tenga la cámara y me ponga un poco en serio, voy a subir scooter. Y pronto también voy a tener coche, supongo y espero, dentro de unos meses tendré coche. Y así que podré ir donde quiera. Incluso algún día igual vamos a algún parque de colchonetas, a diferentes skateparks, fábricas abandonadas y muchas cosas que ahora mismo cuesta más de ir porque no tengo vehículo propio. 
pero cuando tenga coche sí que ya podré grabar cosas muy chulas. Amador León nos pregunta, ¿eres primo de Lino Ojeda? Sí, 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 soy su primo, mucha gente me lo pregunta eso porque como él es bastante famoso y yo me llamo igual, me preguntan si soy su primo, si soy su primo, hay en el canal algunos vídeos con él, que si queréis podéis ir a verlos, y seguimos con otra pregunta. De Diego Calix Ortiz nos pregunta ¿Cuál es tu youtuber favorito? Realmente es una pregunta muy difícil porque me gusta muchos. A ver, Auron Play me gusta mucho. Con cada vídeo que sube me río muchísimo. Luego los de la squad también me gustan muchísimo. Y bastantes más, o sea, <ríe> tengo bastantes youtubers favoritos. Si tengo que quedarme con uno... Yo creo que con Auron Play, porque como ya he dicho antes, con cada vídeo me río. Aunque con los de mi primo me entretengo mucho, la verdad, me gusta mucho cómo los edita y además que es mi primo y también pues me gusta ver sus vídeos. Y aquí he visto todos sus vídeos desde su inicio, incluso vídeos que ahora mismo tiene borrados. Lo he visto crecer en YouTube y en la vida real también, obviamente, pero me refiero a que lo he visto crecer en YouTube desde cero y como ya he dicho antes estoy orgulloso de él y también me parece muy buen YouTuber. Aparte de mí también están Shooter, Logan, Salva y todos esos que también me gustan mucho. ¿Me saludas? Me llamo Sofía. Un saludo, Sofía. Raulete me pregunta, ¿eres el hermano de Nilo? Sí. <risa> ¡Ay! <risa> no, no, no sois hermano. <risa> Dios mío. <risa> es que me lo han preguntado tanto que ya no sé ni lo que digo. Soy su primo, ya le he respuesto antes y seguimos con otra pregunta más. Roman Troller nos pregunta, ¿harás algún evento? <risa> sí, <risa> sí, haré eventos. Si todo va bien... En menos de dos meses, haré mi primer evento. Ya os avisaré. No quiero decir nada más, porque igual al final no se hace, pero en principio, en menos de dos meses, puede que haga un evento. Ya os informaré, así que estad atentos, porque pronto igual recibís noticias de esto. Dani nos pregunta cuál es tu comida favorita. Mi comida favorita es la pasta y la paella. Macarrones, espagueti, raviolis, me encanta y la paella también me gusta mucho. Andrea05 nos pregunta, ¿puedo ser la última pregunta? Sí. Así que bueno chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo, dejad un buen like si os ha gustado. Ya hemos hecho bastantes preguntas, hay muchas más, así que si queréis otro vídeo respondiendo preguntas, decídmelo en los comentarios y quiero ver mucho apoyo en este vídeo, así que dejad todos un buen like. Y también podéis dejarme más preguntas en los comentarios, porque si hago otro preguntas y respuestas, igual respondo vuestras preguntas. Así que chicos... Gracias a todos por ver el vídeo, redes sociales en la descripción, seguidme todos por ahí, está mi Instagram y mi Twitter ahí, así que seguidme, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.